Herzlich willkommen hier zu Into the Waves. Mein Name ist Eike Köhler und neben mir werden noch weitere Kajakfahrer hier in diesem Film zu sehen sein. Sebastian Höfer, den einige schon aus meinem letzten Film Expedition World XC kennen. Unser Kumpel Norbert Patzke, aber auch eine, einige andere wie zum Beispiel Eckhard Schirmer vom Deutschen Kanuverband. Als es im Frühjahr hier bei uns im Norden von Deutschland noch ziemlich kalt war, machten wir uns auf den Weg zum Mittelmeer. Korsika der Legende nach kämpfte schon Odysseus hier gegen die Wellen und strandete mit seiner Flotte an den Felsen der Insel. Wir wollen mindestens zwei Wochen dort verbringen. Von Bastia aus, entlang der schroffen Westküste, den Genuesertürmen und durch die Straße von Bonifacio. Einer von uns hat Größeres vor. Basti möchte eine Acht um Korsika und dessen großen Schwester Sardinien paddeln. Norbert und ich freuen uns einfach nur auf die schöne Natur und das warme Wasser. Nach der langen und kräftezerrenden Anfahrt hätten wir eigentlich auf dem Wasser dafür belohnt werden sollen. Naja, die Sonne schien, aber von den hohen Gipfeln Korsikas pfiffen starke Fallwinde auf uns hinab. Deshalb paddelten wir ganz dicht unter Land, um ein bisschen Windschatten zu bekommen. In der Nacht bebte der Boden vom Gewitter. Das Gewitter kam von allen Seiten und ja, wenn es blitzte, war es taghell. Ich habe noch nie so ein heftiges Gewitter erlebt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Kap Kors. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen, kommt jetzt aber von vorne. Und wir haben mehr Wellen. Am Kap Kors kriegen wir wahrscheinlich so eineinhalb Meter Welle. Müssen wir mal sehen, ob wir das heute schaffen, da vorbeizukommen. I don't waste time on enemies. I don't need apologies. Direkt am Cap Cors entlang verläuft der sogenannte Sentier de Douanier, der Zöllnerfahrt. Dort treffen wir ein niederländisches Ehepaar, das selbst einmal um Korsika gepaddelt ist. Wir sind jetzt ganz kurz vom Cap und wir wollten eigentlich heute noch hier ums Cap rum ja. und wollten da nächsten Pausenplatz. Ja, aber das soll ich nicht machen, weil der Wind von dieser Seite abkommt ja. und das ist ganz alte, alte, das sind alle äh, Felsen, Felsen, viele Felsen und der Wind, der Wind äh, hochkommt, das, das darfst du nicht machen, das ist zu viel. Ho hohe, das ist zu viel. Hohe Wellen, hohe, hohe, hohe Wellen und so weiter, ja. das musst du nicht machen. Nur wenn es ruhig ist, kann man hier rumfahren und wieder die Städtchen oder 
äh, Plätze. Ja, ja, wie sagt man das? Äh, und dann weiter, dann geht's gut. Aber jetzt ist das also gefährlich. Von, aber von hier, ja. von, von hier nach da in diesem kleinen Ort, ja, das sollte da das könnte, das möglich sollte, sein. Das sollte gehen. Ja, das sollte möglich ja, sein. Ja. Ja. Wir wollen trotz Wind und Wellen nicht direkt vor dem Kap schon aufgeben. Unser Plan ist erst einmal rauszupaddeln und uns selbst ein Bild von der Lage zu machen. Sollten die Bedingungen zu schwierig sein, würden wir entweder umdrehen oder an einem Strand vor den hohen Klippen übernachten, vor denen wir gewarnt wurden. Wir haben jetzt fast die Hälfte vom Cap Kors geschafft. Schräg rechts vor uns ist der Leuchtturm vom Cap. Und jetzt kommen wir zu dem Stück, wo die meisten Wellen sein werden. Wo wir den Wind direkt bekommen. Norbert musste feststellen, dass eine wochenlange Kajaktour für ihn nicht so verlaufen würde, wie er es sich gewünscht hat. Am Tag im Kajak sitzen, abends draußen essen kochen und nachts im Zelt schlafen. Das war für ihn mit seinen 70 Jahren zu viel. Für ihn stand der Abbruch der Tour fest. Basti wollte auf jeden Fall seine geplante Tour um Korsika und Sardinien weiter paddeln. So viel Zeit wie er hatte ich leider nicht und war somit auf die Mitfahrt in Norberts Auto angewiesen. Mit einem über 5 Meter langen Seekajak in öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen, ist so gut wie unmöglich. Trotzdem wollten wir uns noch bis zum nächsten Morgen Zeit lassen, um vielleicht eine Alternative zum Abbruch der Tour zu finden. And if the waves you drift along begin to change and the current that's beneath the stars to rearrange well it's all it's all the same and how come five minutes can turn to a year the silence that contains it never disappears well it's all it's all If the world starts to spin, no one's gonna win.
Am nächsten Morgen ging alles ganz schnell. Spontan fand Norbert ein Taxi, das ihn zurück nach Bastia bringen würde. Ich wollte so schnell nicht gleich meine Zelte abbrechen. Wir machten aus, dass ich die Strecke mit dem Kajak zurückpaddeln würde und wir uns dann am nächsten Morgen in Bastia am Fähranleger treffen. Dieser Taxifahrer bringt mich jetzt nach Bastia und ich werde zwei Tage schön genießen und du holst mich dann wieder auf. Tschüss, adios! Ja, sehr hart heute. Das Meer war deutlich rauer als am Vortag. Basti empfahl mir nicht zum Kap raus zu paddeln. Ich schaute mir die See ganz genau an und nahm mir genügend Zeit nachzudenken. Dann fällte ich meine Entscheidung. so weit raus wie möglich, so dass ich mich gut fühle, dass ich nicht so nah an den Felsen bin. Das Salzwasser brennt in den Augen. Eike hat sich ganz toll frisch durch diese Brandung gekämpft. Dann aber erst ging es richtig los. An so einem Kap sind gestörte Wellenverhältnisse. Wir sehen zum Teil Brecher von über drei Meter Höhe mit einem Wumm. Das kann man nur beurteilen, wenn man selbst gefahren ist. Dazu gehört ein Spirit, sonst geht es nicht. Ich bin am Kap. Ich glaube, das Schlimmste habe ich geschafft. Es wurde auch Zeit, hier wurde langsam übel. Seekajak fahren vom Feinsten. Ganz frischer Geist, das ist die wichtigste Ausrüstung dabei. Man sieht genau, da steckt ein irrer Wumm dahinter. Sowas haben wir auf der Nordsee natürlich nur ganz selten. Und bei diesen Bedingungen in der Einsamkeit am nördlichen Kap von Korsika ist das eine super Leistung.
So, 35 Kilometer zu paddeln bis nach Bastia. Da treffe ich im Sporthafen Nopa. Gut, los geht's. Nach gerade mal vier Tagen sollte es nun schon wieder nach Hause gehen. Damit fand ich mich ab. Die Action am Cup hat große Spannung auf wenig Zeit verteilt. Das und das schöne Wetter am Tag danach entschädigte mich. Außerdem glaube ich, dass mich die Erlebnisse hier auf noch größere Abenteuer vorbereitet haben. Am 25. Oktober 1998 ereignete sich an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste ein schweres Schiffsunglück. Der Holzfrachter Pallas havarierte vor der Insel Amrum. Noch immer liegen die Überreste im Wattenmeer. Und zusammen mit Eckehardt wollten wir dorthin paddeln und uns die ganze Sache einmal ansehen. Wir befinden uns in Südwesthörn, einem kleinen Sielhafen. Wir werden heute das Hörnumtief anfahren, das Hörnumtief runterfahren und dann entscheiden wir nach Wind, Lust und Laune, ob wir an der Kormoraninsel uns halten oder uns einfach mal die Strömung an der Spitze von Hörnum oder angucken. Das ist eigentlich ganz imponierend dort. Wir werden gegen Abend Amrum erreichen und quer ab vom Leuchtturm Amrum unsere Zelte aufschlagen. Wir haben Ostwind, es schiebt, die Tide läuft und zieht und ich wüsste gar nicht, was uns jetzt noch aufhält.
Wir haben die Südspitze der hörnum erreicht. Vor uns zieht das Wasser jetzt mit viel Schwung seewärts. Und später im Süden werden wir jetzt auf dem zweiten Fahrtabschnitt des Tages den Jungnamensand erreichen. Da sehen wir dann eine wichtige Kegelrobbenkolonie. Ich freue mich darauf, gleich Zelt aufzubauen und dann noch mal schwimmen zu gehen, um schön die Muskeln zu lockern. Und dann schönes Abendbrot mit der untergehenden Sonne. Das wird bestimmt traumhaft. Guten Morgen allerseits. Wir fahren jetzt gemeinsam zum Wrack der Palace. Ab hier sind es ca. 10,5 Kilometer. Wir werden nicht die ganze Zeit mit dem ablaufenden Wasser fahren können, weil wir uns ein ausgiebiges Frühstück gegönnt haben. Macht nichts, wir sind ja stark genug auch gegen den Strom zu fahren. Auf wie geht's, sportfrei. Ja, ich war hier und habe genau den Tag erwischt, als das erste Mal das Feuerlöschschiff der Stadt Kiel, die Kiel, durch den nord kanal ankam. Es war aber kein Löschen möglich. Man kann sich das kaum vorstellen, dass wochenlang trotz schweren Regens und ständiger Überbrandung diese Holzladung brennt. Ich bin gleich im Jahr danach hingefahren und äh, das war noch im Winter. Und da waren wir zu zweit dorthin gefahren. Und dann habe ich sie regelmäßig alle Jahre besucht und mir diesen Vorgang angeguckt, wie das Schiff allmählich abgebaut wurde. Wir haben unser Ziel erreicht, das passte gut mit der Tide und jetzt stehen wir hier am Wrack der Palace und sehen, wie gefährlich das eigentlich ist. Bei Niedrigwasser sieht man ja die Trümmer und man kann die Gefahren sehr gut beobachten durch Reflexwellen, durch spitzes Eisen, durch scharfe Kanten. Das Deck ist nicht mehr zu betreten, auf gar keinen Fall. Ich bin erschrocken, wie das Schiff abgebaut wurde über die Jahre. Ist aber eigentlich ja ein natürlicher Prozess. Eisen wird nachher völlig zerrieben und in weiteren 30 Jahren wird hier gar nichts mehr sein. Das Wasser ist rein und für die Seevögel ein tolles neues Atoll draußen auf dem Meer. Für Paddler dann ein Umkehrpunkt. 
Wir fahren gleich weiter Richtung Rummelloch West und fädeln uns ein Richtung Alte Kirche Pellworm. Um Runden Huge gehen auf die Muschelbank und fahren zurück zum Hafen Huge. Und das ist dann unser Abendruhepunkt heute. Wenn wir eine schöne Tour machen müssen, dann müssen wir natürlich auch mal unbequeme Einstiege in Kauf nehmen. Und wenn wir eine Kette bilden und auch wissen, dass eine Fangopackung eigentlich viel Geld wert ist, dann machen wir das gerne. Nur muss man die Boote säubern. Wir fahren heute Morgen Richtung Amrum und werden dann am Ende des Fahrwassers, bevor wir überhaupt die Norderaue queren, Tidenkipp haben und in die Norderaue mit auflaufend Wasser nach Föhr fahren. Das ist eine schöne Tour. Der Strom wird uns auf beiden Abschnitten helfen. Und dann machen wir auch für Pause. Von da aus geht es dann weiter zum Endziel. Dann sind wir nach äh, ja, fast 130 Kilometern endlich zurück. Was heißt endlich? Leider. Äh, war eine total schöne Tour. Der letzte Tag war super, ein bisschen grau, aber schön die Tide ausgenutzt, hat viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja, zum Schluss nochmal abbaden, äh, um das Wochenende richtig abzurunden und vor allem den Schlick, den wir uns heute Morgen beim Einsteigen in Hoge angeeignet haben, wieder runterzuspülen. Schöne Tour. Nun waren Basti und ich schon etwas Nordsee erprobt. Eine Woche nach dem Ausflug zur Pallas waren wir bereit für ein längeres Abenteuer. Wir besorgten Kartenmaterial, buchten die Fähre und eine Angel durfte da, wo wir hin wollten, auf keinen Fall fehlen. Da Basti und ich in den Sommerferien noch nichts Großes vorhatten, entschieden wir noch einmal auf große Tour zu gehen. Letztes Jahr paddelten wir von Göteborg nach Helsinki. Nun wollten wir von Bergen aus bis nach Göteborg paddeln. Unsere vollbeladenen Seekajaks an der Fähre zu Wasser zu lassen, war gar nicht so einfach. Kurz nachdem wir dies bewältigt hatten, waren wir endlich auf eigenem Kiel auf der Nordsee. Is there any Bye. 
hand and jump up the ceiling Cause that will we escape it into marvelous paradise Unser erstes Highlight der Tour war das Lotterei für. Der Leuchtturm ist der hellste in ganz Norwegen. Nachts leuchtet der Lichtkegel mit 5 Millionen Kendela etwa 34 Kilometer weit. Wir entschieden uns wegen des guten Wetters draußen zwischen den rauen Felsen hindurch zu paddeln. Jetzt siehst du ihn. Ist nicht so groß, glaube ich. Ja. Ich habe doch gesagt, ich fange was. So, jetzt. So, jetzt nimm ihn dir. Ah. <lacht> Wir haben einen Fisch gefangen. Wir haben einen Fisch gefangen. Ja, also den Fisch, den du gefangen hast, ne? Der war aber nicht besonders groß. Der fängt... war nicht genügend groß oder was? Ja, ja. Nächstes Mal fängst du mit dem größeren. Das hat gewonnen, bin ich nicht gerade. Ich war auch enttäuscht von dem. Hm. Aber im Wasser sah der noch kleiner aus, aber mhm. jetzt muss ich Gummibärchen essen wegen dir. Ja? Das nächste Mal kriegst du gar nichts ab. Mhm. Ich Klaus Jetzt Lass ich in Ruhe. Oh. Ist weg. Okay. Kommst du gar nicht zum Kochen. Und spießt ihn mit dem Speer auf, oder das was? Ich nicht. Kurz vor Stavanger machten wir noch einen kleinen Abstecher und sind jetzt im Lüsefjord auf dem Weg zum Preikestolen. Da werden wir noch später hochklettern auf 600 Meter Höhe zum Felsplateau und genießen mal den Ausblick von oben auf das Wasser. Nach einer Nacht am Fuße des Preikestolen wagten wir den etwa 8 Kilometer langen Aufstieg zum Felsplateau. Imagine that Now I'm not saying that the road isn't very long it stretches as far as our eyes can see And if we keep moving on I cannot tell you where we'll be But it's one more foot in front of the others Grabbing hold 
one hand letting go Cause it's one foot in front of the other The way it will be The way it's always been just one more foot in front of all those countless others. If you fall down, just get up again. Jetzt sind wir auf dem Weg aus dem Lüsefjord wieder zu paddeln. Vorhin konnten wir uns ja noch einen richtig guten Überblick verschaffen hier über den Fjord. War ein tolles Erlebnis, da mal auf den Preik ist Stolen hoch zu klettern. Ganz schön viele Touristen waren da, aber es hat sich gelohnt. Aber ich glaube, so schnell klettern wir nicht wieder auf irgend so was Großes hoch. Das ist doch ganz schön anstrengend. Wir werden von einem noch nicht satt. Ruhig noch einen. <lacht> Dann fange ich noch mal einen Fisch. Ja, vorhin hat er richtig gezogen. Ja, da ist was. Der ist groß. Oh, der ist groß. <lacht> oh, ha. Der Männer heute ist satt. Warte. Warte, 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 der hat Zähne. Ja, diesmal waren die Fische aber schon größer, ne? Zwei Stück haben wir gefangen innerhalb von einer halben Stunde. Eine ja, ne? halbe Stunde, ne? Halbe Stunde, ja. Halbe Stunde, ja. Jetzt, jetzt haben wir schon drei Fische ge 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 gegessen. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie sie heißen, was das für Fische sind. Die, ne? sie ja, die, die Art, ja. Die Art, ne? Aber bitte die oder lateinische willst, Bezeichnung, ne? Sonst oder willst du ihnen noch Namen geben? Ja, der eine war Herbert, der andere war Matthäus und der andere war Hubert, ne? So. Rausgezogen, noch schnell den Namen vergeben und dann Paddel über den Kopf. rein, ne? Das ist gut, ne? Und dann haben wir einen Appel übers Grill. Auf manchen Inseln gab es extreme Zeckenplagen. Wenn man einmal mit der Hand durchs Gras fuhr, war mindestens eine Zecke an der Hand. Schuld daran waren die dort lebenden Schafe. Da es allgemein schon schwierig war, einen Zeltplatz zu finden, konnten wir, nachdem die Zelte schon aufgebaut waren, nicht noch einmal auf neue Suche gehen. Meine Strategie bestand dann darin, das Gras weitestgehend zu meiden und lange Kleidung zu tragen. Den ganzen Tag am Arbeiten und dann wirst du hier am Land auch noch drangsaliert, drangsaliert von genau. kleinen Scheißzecken. So, wir haben jetzt hier ganz die Zecken gekillt. Bei Basti. Ich hatte nicht ganz so viele. Ich hatte ähm, um die 20 ungefähr. Aber da war das. Naja, wenn du die jetzt mit die, die, die Füße hochgegraben hast, mit ziehst, dann kommst du drüber. Ja, da, da waren 100 Stück dran. Dass die Tiere hier oben noch leben, die Säugetiere, doch. Die Mäuse und, und so weiter. Die müssen eigentlich blutleer sein. Und jetzt sind wir erstmal hier an den einzigen Ort geflüchtet, wo wir sicher sind. Im Wasser. Wir müssen nur noch die Kajaks kriegen. Wir müssen, wir müssen nur noch irgendwie die Kajaks vom Land kriegen. Ja. Und dann aufs Wasser. Und ja, bloß weg hier. Mal sehen, ob wir heute Nacht noch irgendwo ranfahren oder ob wir im Kajak bleiben. Ja. Don't ever change too much 
Recognize the trend They're out of touch The vision breaks and bends Da kriegen wir gleich richtig einen auf dem Dötz. Ja, das stimmt. Heute mal kein Paddeln. Ja, nur der Tag. Schadet auch nicht. Aber untergehen wollen wir auch nicht. Nee. Da ist kein bisschen Licht zu sehen da hinten. Gar nichts. Nach unserem Gewitterpausentag gestern geht es jetzt wieder los. Das Wetter ist wieder Weltklasse und wir haben immer noch keine Wellen. Sieht so aus, als ob wir dann heute richtig weit kommen. Wir sind jetzt auch schon ganz früh unterwegs, heute mal schon vor 9 Uhr auf dem Wasser. Jetzt gibt es hier doch noch ein bisschen Wellen und für morgen und übermorgen sollen wir richtig so ein bisschen Wind und Welle haben. Das ist hier natürlich an der Felsküste nicht so super optimal, weil wir ja mitten auf dem offenen Meer unterwegs sein müssen. Aber es gibt immer noch so vereinzelt kleine Buchten, in denen wir uns sonst verstecken können. Bin on the Preike stolen. Ja, ja. Ja. Yes. Ja, men, men var gick du upp på toppen? Var det på toppen? Ja. Ja, yes. du vågar. Yes. Ja. Good. Ja. Is uh, the water is uh, hot and, and uh, the weather is very good. Yes. Yes. The and best the best summer since 97. I think uh, you must have a good weather uh, uh, list on. In 80 nautic mil, you must out and in. Yes. It's uh, no less so good. So, jetzt geht es raus in die Wellen. Wir müssen erstmal so ein bisschen schräg gegen an. Wir haben so gute eineinhalb Meter Wellen hier.
Das Lüster 4 hier draußen ist unsere Wendemarke. Die Wellen, die wir eben noch alle seitlich nehmen mussten, können wir jetzt richtig schön absurfen. Und dann mal los. Kap Lindesnis können die gleichen extremen Wetterverhältnisse wie am Nordkap herrschen. Wenn sich Skagerrak und Nordsee unter bestimmten Bedingungen vermischen, entstehen am Kap bis zu 14 Meter hohe Wellen. Die Gischt der Wellen reicht dann bis hinauf zum Leuchtturm. Für uns bedeutet das Kap vor allem, dass uns der Kompass von nun an nach Norden führt. Das Essen hier in Norwegen ist ziemlich teuer. Deswegen fange ich immer mal ein paar Fische. So, da kommt das Schätzchen. Schön einen der oberen Haken erwischt. Bitte schön. Was ich besonders interessant an so einer langen Tour finde, ist, dass man alles, was man so fürs Leben braucht, in seinem eigenen Kajak dabei hat und man merkt auf einmal, dass man gar nicht so super viel braucht, um glücklich zu sein und es sind eher die kleinen Dinge, die man dann schätzen lernt, wie eine richtig schöne Wiese fürs Zelt und natürlich schönes Wetter und etwas Rückenwind, der einen weiter nach vorne schiebt. Und wir sind natürlich auch ständig an verschiedenen Orten unterwegs. Wir haben jeden Tag einen anderen Zeltplatz meistens und sehen ständig tolle Sonnenuntergänge. Und das ist schon einmalig. Hinter der Hafenstadt Christiansand treffen wir am Hombosund einen außergewöhnlichen Fischer. Anstatt einer Angel nimmt der Norweger eine Harpune mit zum Fischfang. The small pollock. Shot at about 12, 13 meters deep. Can, can you dive to the ground? To the bottom, yeah. yeah. That's where they usually are. Yes. So. so how long can you hold your breath? 
approximately. The last dive was about a minute, but it's usually between a minute and a minute. Yes. Yeah, something like that. That's usually enough to catch fish at least once every trip, so... Yes. <laughs> and then you, you yeah. shoot, shoot it? Shoot it with the gun and then hang it on the buoy for later. Yes. Yeah. Bereits der erste Tauchgang endete mit einem Dorsch am Speer. Auf diese Art Fische zu fangen, fanden wir ziemlich beeindruckend. Für uns ging es nun aber weiter in Richtung Oslofjord. Am 17. Tag erreichten wir den äußersten Teil des Oslofjords. Unsere erste Peilung für die Querung konnten wir schon am Abend leuchten sehen. Genauso wie die Schiffe der sandefjord strömstadt linie die ungefähr den gleichen Kurs wie wir für die Querung fahren. Zu Beginn unserer Querung waren die Bedingungen optimal. Das Wasser war glatt und die Sicht war gut. Da wir zu diesem Zeitpunkt noch in Landnähe waren, konnten wir den Kurs der Fähren verlässlich bestimmen. Je weiter wir jedoch aufs offene Meer hinaus paddelten, desto schwieriger wurde dies. Ab dem ersten Leuchtturm wurde das Wasser dazu noch mehr und mehr rauer. Für uns kein Problem. Die großen Fährschiffe jedoch hatten so keinerlei Möglichkeit, uns zu sehen. Für ihr Radar sind wir kleinen Kajakfahrer unsichtbar. Es lag an uns, einen sicheren Abstand zu den Schiffen zu wahren. Als sich kurz vor dem Torbjörns Scher 4 dann zwei Schiffe gleichzeitig entgegenkamen, gerieten wir in die Bredouille. Die Collarline hatte genau Kurs auf uns. Und was wir gemacht haben, wir sind dann einfach zu dem Fischereiboot rübergefahren, weil das hat er auf dem Radar. Und da fährt er nicht rüber. Kurz nach dem Schrecken machten wir am Horizont das erste Mal das schwedische Ufer aus. Von da an war es nicht mehr weit und wir konnten uns schon während der letzten Kilometer auf ein paar schwedische Leckereien freuen. Ja, also was mich an Tourenfahren reizt, das ist vor allem ja die Abgeschiedenheit. 
ähm, im Endeffekt hier die raue Natur, wenn man sich das hier alles nochmal anguckt. Da hat der Mensch wenig eingegriffen, die verschiedenen Wetterlagen, dass man halt auch beim Paddeln eventuell mal an seine Grenzen kommt. Ja, man soll sie nicht ganz ausreizen, aber so ein bisschen viel Natur, die ganzen Tiere, die wir gesehen haben, die wir zu Hause nicht haben, wie zum Beispiel der große Seeadler, die Seehunde oder die Minks hier. Heute haben wir auch angesehen. Das ist im Prinzip, es ist was vollkommen anderes hier zu paddeln als zum Beispiel bei uns auf der Förde. Drei Wochen waren wir schon auf Tour, als wir die Insel Orus erreichten. Zwischen uns und Göteborg lagen nur noch 100 Kilometer. Bisher hatten wir Glück mit dem Wetter gehabt, doch das sollte nicht so bleiben. Sieben Windstärken und Sturmböen fauchten uns entgegen. Wir lernten, um jeden Meter zu kämpfen, den wir vorwärts kommen wollten. Wale uh, is, uh, is a little island outside of Gothenburg, just south of Gothenburg, and it's, um, it's, uh, uh, it belongs to, not belong to, but uh, the uh, canoe club of uh, Gothenburg, the GKF, we, we use the island and we own the houses on the island. It's, a, it's an old lighthouse and there's a, a few other small um, houses on the island that we can use and uh, live in uh, during the year and in the summertime. So it's, uh, it's a few hours paddle from Gothenburg down here. So it's a really nice place to, to go to. So, auf geht es, ein letztes Mal ins Kajak jetzt hier in Schweden. Wir verlassen Walö. Wie nach jeder langen Tour wünschte ich mir am Ende noch etwas länger unterwegs zu sein. Ich weiß, 
dass mir das Leben, so wie wir es hier auf Tour führen, fehlen wird. Morgens von der Sonne geweckt zu werden, aus dem Schlafsack zu kriechen und als allererstes ein Morgenbad im Meer zu nehmen. Sich durch große Wellen kämpfen, mit ihnen surfen, den Wind in den Haaren spüren, wilden Tieren begegnen, tolle Menschen kennenlernen, die Sonne untergehen sehen und am nächsten Tag das ganze Abenteuer aufs Neue. Aber ich weiß auch, dass der Sommer zu Ende geht. Und wenn es Winter ist, werde ich diesen Film schneiden und unsere Erlebnisse noch einmal ganz intensiv Revue passieren lassen. Dann freue ich mich darauf, wenn wir das nächste Mal auf Tour gehen.